എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന സി ജി എൽ മെയിൻസ് അതുപോലെ സി എച്ച് എസ് എൽ മെയിൻസ് അതുപോലെ ബാക്കി എം ടി എസിൻ്റെ എക്സാം സി പി ഒ എക്സാം എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനോളം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് പ്രിലിംസിന് നാല് മാർക്കും മെയിൻസിനൊരു ആറ് മാർക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എച്ച് സി എഫ് എൽ സി മോട് ചേർത്ത് ഒമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓരോ കോളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുക പത്ത് കോൾ ഇടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ എത്ര എണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് എത്ര എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അറിയിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എസ് എസ് സി ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് അതുപോലെ റെയിൽവേ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് ഇപ്പോൾ റണ്ണിംഗ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദിശ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ നമ്പേഴ്സിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ മാത്സിൻ്റെ അപ്പം എസ് എസ് സി ഇത് ഫുൾ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ലൈവ് ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ എക്സാംസിനും വേണ്ടിയുള്ള മാത്സിൻ്റെ സീറോ ടു ഹീറോ ലെവൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതേ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ക്ലാസ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ടോ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ബേസ് മുതൽ പഠിക്കാം പിന്നെ പുറത്തുനിന്നൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നമ്പേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ എൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എളുപ്പമാണോ പാടാണോ അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് മെതേഡായിരിക്കും നമ്മൾ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലാത്തുള്ളെങ്കിൽ നഷ്ടമാർക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോരോ മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് എ റാഷൽ നമ്പർ എക്സീഡ്സ് ഈസ് ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ടെൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാം റാഷൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിലുള്ളത് ഇഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫോർ ആൻഡ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ത്രീ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ ഡീസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ദ ഒറിജിനൽ റാഷൽ നമ്പർ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആ ഒറിജിനൽ റാഷൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കാണും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എടുത്തതിന് കാരണം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യും നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യും മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ റാഷൽ നമ്പർ ആ നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മതിയെന്ന് അതിനാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനുള്ള ആൻസറിൽ ഏതോ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒറിജിനൽ റാഷൽ നമ്പർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷനിലെ ഇതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കണ്ടീഷൻസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം മനസ്സിലായോ ഇത് ചുമ്മാ എക്സും വൈ എന്നൊന്നും എഴുതി സമയം കളയേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ റാഷൽ നമ്പർ അതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് ഓപ്ഷനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് എ റാഷൽ നമ്പർ എക്സീഡ്സ് ഈസ് ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ
അപ്പോൾ അതേതായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ബൈ റിവേഴ്സിങ് റിവേഴ്സിങ് നമുക്ക് നോക്കാം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ മെയ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് ഡിഫറൻറ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫൈവ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ മെയ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് അക്കമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ആ അഞ്ച് നമ്പരും എന്തായിരിക്കണം ഡിഫറൻറ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് ഇതായിരിക്കത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒമ്പത് എന്തായാലും അഞ്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ എത്ര തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ അതായിരിക്കും എന്ത് അഞ്ച് ഡിജിറ്റുള്ള അതായത് ഫൈവ് ഡിഫറൻറ്റ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഞ്ച് ഡിജിറ്റുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ വേറെ ഏത് കൊടുത്താൽ അഞ്ച് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അമ്പത് അമ്പത്തി ആറായിരത്തി വരത്തുള്ളൂ അതെന്താണ് ഓർഡർ അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം ആയി വരത്തുള്ളൂ ഒമ്പതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകണം ഇതായിരിക്കും വലിയ നമ്പർ നമ്മൾ ഇതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈ റിവേഴ്സിങ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് അതായത് ഇത് തിരിച്ചിട്ടാൽ ആ നമ്പർ ഏതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്ക് അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഇത് തിരിച്ചിടും ഇത് തിരിച്ചിടും അതാണ് റിവേഴ്സ് കാണും അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് എന്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ദിവസം നോക്ക് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഇരുപത്തൊന്ന് അറുപത് ആൻഡ് ദയർ എച്ച് സി എഫ് ഈസ് പന്ത്രണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ പോസിബിൾ പേഴ്സ് ഓഫ് ദ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി തന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നോക്കി നോക്കി പറഞ്ഞതെന്ന് പറയട്ടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ കോമൺ ഫാക്ടറാണ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എന്താണ് രണ്ടിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കോമൺ ആയിരിക്കണം ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഞാനിത് നോക്കി പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്ക് വൺ ഓഫ് ദ പോസിബിൾ പേഴ്സ് ഓഫ് നമ്പർ അതായത് നമ്പറിൻ്റെ പേഴ്സാണ് വേണ്ടുന്നത് അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നമ്പർ വലിയ ഓപ്ഷനിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്താണെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ രണ്ടിലും ഫാക്ടർ ആയിട്ട് രണ്ടിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് നോക്കേ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലത്ത് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നൂറ്റി എൺപത്തി നാലല്ല പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബാക്കി അറുപത്തി നാലിലത്ത് പന്ത്രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ ഇതല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ നേരത്ത് നോക്ക് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിനകത്ത് ഒരിക്കലും പന്ത്രണ്ടില്ല അതായത് ഈവൻ നമ്പറാണ് അത് പന്ത്രണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതിനകത്തില്ല അതായത് രണ്ടില്ല നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ നേരത്ത് ഇതിലും പന്ത്രണ്ടുണ്ട് ഇതിലും പന്ത്രണ്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ നോക്ക് നാലാമത്തെ നേരത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചിനകത്ത് പന്ത്രണ്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം പന്ത്രണ്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ വേറെ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടുള്ള ഇപ്പം മുപ്പത്തി ആറ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വഴി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഫോമിലുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലുണ്ട് എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് ആയിരിക്കും അതായത് ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എൽ
നാലിനകത്തും ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈം നമ്പർ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല കോ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് നമ്പർ കോ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് എൽ സി എം പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ല എച്ച് സി എഫ് പന്ത്രണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് നമ്പർ നോക്ക് ഇരുപത്തിനാലും മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറിനകത്ത് എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഏതാ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ടാണുള്ളത് ഇതിനകത്തും പന്ത്രണ്ടുണ്ട് മുപ്പത്താറിലും പന്ത്രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഗുണം രണ്ടെന്ന് എഴുതാം മുപ്പത്താറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം പന്ത്രണ്ട് ഗുണം മൂന്നെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് അതായത് ഈ രണ്ടും മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇല്ലാത്ത സാധനമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എക്സ് എച്ച് വൈ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് എച്ച് സി എഫ് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പന്ത്രണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് പന്ത്രണ്ട് വൈ പന്ത്രണ്ട് വൈ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് വൈ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടിൻ്റെ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വൈ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് രണ്ടാണ് എക്സ് മൂന്നാണ് വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എഴുതി എഴുതാം പന്ത്രണ്ട് എച്ച് സി എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറിന് എഴുതാം അതേപോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോപ്പറേ നമ്പേഴ്സ് കോപ്പറ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി നാല് നിട്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് പന്ത്രണ്ട് ഗുണം ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് നിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഗുണം എത്രയാണ് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഗുണം അഞ്ചല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് വെച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് വെട്ടാം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് ഒന്ന് വെട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വരും ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ പതിനെട്ട് നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും അതായത് എക്സ് വൈ ആ രണ്ട് കോപ്പറേ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പതിനഞ്ചായിരിക്കും പതിനഞ്ചായിരിക്കും അപ്പം ആ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരാം എക്സിനും വൈക്കും എക്സ് വൈ പതിനഞ്ച് വരണം എക്സും വൈ എന്തായിരിക്കണം കോപ്പറേം ആയിരിക്കണം കോമൺ ആയിട്ടൊന്നും കാണില്ല ഒന്നും പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഒന്നും പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സ് ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അടുത്ത എക്സിനെ ഏതൊക്കെ വരാൻ കോപ്പറേം ആയിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മൂന്നും അഞ്ചും വരാം മൂന്നും അഞ്ചും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് ട്വൽവ് എക്സ് ട്വൽവ് വൈ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്താറും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുപത് അതല്ലേ ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തോട്ട് നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് നിങ്ങളുടെ ആലോചന എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അത് എനിക്കറിയാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ കോപ്രൈമിൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നോക്ക് ദ ലാർജസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് If the digits are rearranged, even then the number will be divisible by. Now, here is not this question. This is a single one-line question. But this is what we are confusing. What do we get to the answer? The largest six-digit number is divisible by 108. What do we get to the largest six-digit number? What do we get to the number?
ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ആ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തായാലും ആ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഉണ്ട് ആ നമ്പർ ഡിവിസൽ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരിക്കലും അല്ല കാര്യം രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ നമ്പറാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഞാൻ അത് ചെക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുവാ തന്നെ ആയാലും ഈ നമ്പറിനകത്ത് ആ ഡിവിസൽ ആയിട്ടുള്ള ആ നമ്പറിനകത്ത് എന്ത് കാണും ഈ മൂന്നും മുപ്പത്തി മൂന്നും രണ്ടും കാണും അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മൂന്നും മുപ്പത്തി മൂന്നും രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതും കാണും പക്ഷെ മൂന്നും മുപ്പത്തി മൂന്നും രണ്ടും അതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നും മുപ്പത്തി മൂന്നും രണ്ടും അതിനകത്തുണ്ട് ഓപ്ഷൻ അകത്ത് ഒമ്പത് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താലും എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താലും ഈ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ ആ കേസ് പോകും അതായത് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിജിറ്റ് സ സമ്മ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നൊന്ന് രണ്ടാണ് ഇതിന് രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് പൂജ്യം കിട്ടും ആ ഡിഫറൻസ് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ എന്താണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിസിബിലിറ്റി മാറാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ഈ ഒമ്പതിനെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എന്താവും രണ്ടിൻ്റെ ഡിസിബിലിറ്റിയും പോകും പക്ഷേ മാറാതിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നിൻ്റെ ഡിസിബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ അത് ഒമ്പത് തന്നിട്ടില്ല ഒമ്പതിന് ഒമ്പത് കൊടുക്കാലും ഒരു നമ്പർ ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒമ്പത് ഓപ്ഷനിൽ തരാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒമ്പതിൻ്റെ ഇനി മൂന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്താ ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്താ അപ്പോൾ ആ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഇടയൊക്കെ ക്ലാസ് ഞാൻ എസ് എസ് സി ജി ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നതാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എസ് എസ് സി മാത്സിൻ്റെ ബേസ് ആണ് ഐ എസ് എസ് സി ജി ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വട്ടം കാണാൻ പറ്റുമോ എത്ര വട്ടം കാണുമോ അത്ര നിങ്ങളുടെ ബേസ് പിന്നെ എന്തായി ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല എസ് എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആർ ബിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബേസ് ആണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഡി സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ് മൂന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ എത്ര റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താലും അത് മാറത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡിജിറ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താലും ഈവൻ എന്ത നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താലും എന്തായിരിക്കും ഇത് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താലും എൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടാലും എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താലും സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടാലും എന്തായിരിക്കും ആ നമ്പർ മൂന്നിൻ്റെ ഡിപ്സുകൾ ആയിരിക്കും ഇതൊരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പേന എടുക്കാതെ പെൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു അല്ലാതെ അഞ്ചാണോ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്ക് ഇത് എച്ച് സി എഫ് ഓ പതിനൊന്ന് പേ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി എം ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാണും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഇനി എൽ സി എം ഓഫ് എൽ സി എം ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആ ചോദിക്കുന്നല്ലോ എൽ സി എം ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എൽ സി എം ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ മേലത്തെ തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എൽ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേ എച്ച് സി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സി എം ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ എൻ്റ
ഓപ്ഷൻ ആത്തിട്ട് ഓപ്ഷൻ ആത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന് ഓപ്ഷൻ ആത്ത് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഏതാ ഉള്ളത് എട്ടാണുള്ളത് എട്ട് വെച്ചാൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എട്ട് ഇരുപത്തിനാലിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അതെ അതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യോ അമ്പത്താറിന് എട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യോ ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റാറിന് എട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് എട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് അപ്പോൾ എട്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതോ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾ ടിക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് സി പി ഒയിൽ സി പി ഒക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി പി ഒ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിങ്ങൾ സി പി ഒ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ നോക്ക് ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് വൈ ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പത്തെ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗുണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ആൻഡ് എ ഇൻറ്റു വൈ എ ഇൻറ്റു വൈ എന്നാൽ എയുടെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞൂടാ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതായത് എച്ച് സി എഫ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അതായത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആണ് അത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫിനകത്ത് അത് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അത് എന്തുണ്ട് എക്സും വൈയും ഉണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്തും ഈ വാല്യൂലും ഈ വാല്യൂലും ഈ വാല്യൂലും ഈ വാല്യൂലും എന്തുണ്ട് എക്സും വൈയും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സും വൈ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് ഇതിലും ഉണ്ട് ഇതിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ പോസിബിൾ വാല്യൂ ഫേ ഫേയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിനകത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിനകത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ട് എത്ര ഒരു വട്ടം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പതിനാല് വട്ടം പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആവുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനകത്തും എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിടക്കുന്നതായിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കിടക്കുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എച്ച് സി എഫ് ഒ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ് ആൻഡ് എ വൈ എ ഇൻറ്റു വൈ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതായത് എക്സ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് എക്സും വൈയും കോമൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് വൈ ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ് ആൻഡ് എ വൈ ഈസ് ഡിവിസിൾ ബൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതായത് രണ്ടിനകത്ത് എക്സും വൈ ഉണ്ട് വിച്ച് ക്യാൻ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ പോസിബിൾ വാല്യൂ ഫേ വാട്ട് ക്യാൻ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വേണമല്ലോ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ത് വേണമല്ലോ ഏറ്റവും മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഏഴ് വാല്യൂ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് പതിനാല് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്താൽ ഒരു വട്ടം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാലാണ് അപ്പോൾ ഏഴെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോരും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബൈ രണ്ടായിരിക്കും യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ബൈ പതി നാല് രണ്ടല്ലോ രണ്ടല്ല രണ്ടല്ല നാല് നാലിന് എന്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വരും നാലിന് എട്ടല്ല നാലിന് രണ്ട് എട്ടാണ് നാല് ഗുണം നാല് നാല് ഗുണം ആറ് പതിനാറായിരിക്കും കേട്ടോ പതിനാറായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടല്ല പതിനാറ് യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ബൈ പതിനാല് എത്ര വരുത് ഒന്ന് ബാക്കി എൺപത്തി നാല് എൺപത്തി നാല് പതിനാറ് ആറ് ഏഴ് വാല്യൂ എത്ര വരും പതിനാറ് നെറ്റോ അപ്പോൾ
if the following number is perfectly divisible by 9 or number is divisible by 9 perfectly divisible by 9 and perfectly divisible by 9 and perfectly divisible by 9 sum of digit sum of digit and we have digital sum of digit Data sum in the garden, but data sum in the class of the garner. Sum in the class, number CHSL, CHSL introduction of the English just YouTube character. Data sum, Disha Academy, Malalan, the search is out of class, Carbon, CHSL introduction class, and the sum of parental. The sum of digit, sum of digit and the ring, digits and the ring. Nine de multiply, nine de multiply, and number than nine de multiply, and number than one by the multiple. You would know the sum of digit, penguin is the end. multimodal Vocês Lagi ni, semua tu kita ni rendi. Anjuran R, R umur panjang ni, panjang R, iriwati nahl, iriwati nahl buju. Ini iriwati nahl dulu dah. Yaitu rute, iriwati nahl dulu dah. Pandan rute. Anggana mukat taruh. Jadi, ni kita anggana ni cerita. Umpan ni divisible ni orang kami ni. Di di sana umpan tu beri nado dia. Kalau ada kuda ni kari lada, kuda ni kalau kuda ni lagi, anjuran tu. Aduh, automatik lalu umpan ni multiply kulo. Ibu bapa umpan tu kalau ni, udah tu umpan tu umpan tu. Baki lada R an. Ya R an dulu dah. Tiga kuda ni lalu, nama kita tu mana umpan ni multiply. Ibu bapa Option, adakah can be, can be, aduhna nama mereka option atau tidak? Eten nalu aikai ni endi ya. Ah, ah, ini hash ni value. Eten nalu aikai ni al, eten nalu aikai ni endi. Aduh, ah total result result ni total number, umpan ni dia disebut. Okay, itu simple simple question sana. Siapa tu? Time, ada kena time ane endi ni korang kena. Mungkin mana? Perfect disebut ni ane ana. Ah, itu boi, itu boi, ar, ar dua endi dua tiap, berapa banyak berapa tu la, nalu berapa tu la, umpan ar dana patah atau tu. Aromu tu panjang jauh tu lu, itu pandan tu, pandan tu baru panjat. Tapi ingat ni, engkau cina, ingat ni engkau cina, mana ini yang tu, ini kosen si teri easy awal tu. Kalau engkau teri ini cina, ni kosen si easy allah, ini kosen dahana, difficult dah. Apa ini orang macam mana, nama lu, nama lu ni dia ni tu, pelikkan tu, pelikkan tu, cina ni tu. Okay, ini tu kalau anjir second ni dekat awal ini kosen aku. Okay, ini kalau ambil kosen aku, alas kosen, alas kosen. Kalau ambil kosen ni, entah macam mana, ini tu number, arwah teri, arwah teri tu orang terdis divisible by empat set. And if the digits are rearranged in increasing order, then the new number thus formed will be divisible by. So, this number is divisible by 80. 80 is divisible by 80. So, this number is divisible by 80. So, this number is divisible by 80. So, this number is divisible by 80. So, this is co-prime numbers. So, this number is divisible by 80. 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 Apa ibu deh? Nian nairita apa ni? Ada ikan sebut mana? Panen dengan dia divisibility endi. Panen dengan dia divisibility itu orang yang dah. Ini dia. Ini alternate sama kuda. Peran dua jadi satu. Satu mana panen? Orang terus umur dia panen ada panen orang itu terang. Ini dia difference juga. Peri terang dia minus panen tu panen mana? Panen dia divisibility. Atau anda terang. Satu dia divisibility orang yang last tiga dia terang. Satu dia divisibility. Peri divisibility agak. Awal itu SSC GD la class ni orang orang. Pagi anda ini divisibility agak nalar set tau pakai tau. Peri dia ikut. Ini dia nama kuri persekti la. Units are rearranged in increasing order. Increasing order or decreasing order. Increasing order. This change even though, if I need to visibility, I'm going to change. Because this alternative is going to change. Now, we can see the number of the property. We can rearrange the number of the visibility. This is 3 and 9. 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 Upatunna mupati mon, adz mupati mon ane sama ni ada tu, ni orang yang dah ni ini number ini mon inde, mon inde divisible lah. Mon inde divisible lah itu lah number ini. Enggak ni kita ni kalau terici tali, enggak ni kita terici tali, decreasing order, decreasing order, ini doai kotak. Tapi new number dah form ni will be divisible by ini dah rigi. Mon order divisible lah. Kalau ni option ada mon dah ada, mon tu ada ni lagi ni mana dia ram. Aweru number ini di, ada divisible tu check ni ada tu. Beri kalau itu, ini orang ni ni arwah tar ni, ni apa tiada ni kita confirmed, itu lah confirm itu divisible lah, mana ada yang ada tu lah. Sebab mon inde ada rigi. Jadi usulari, kerana ini nombor yang mohon ini, 
ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരും കണ്ടാൽ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ പത്തിൽ പത്ത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പത്തിൽ പത്ത് കിട്ടിയ എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ അത് നമ്പർ സിസ്റ്റം തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സും വരാം അടുത്ത നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ എക്സാംസിനും എസ് എസ് സിക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ എക്സാംസിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി മാക്സിമം പേർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ജോലിയുടെയായിട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്ക